ano po, lahat po tayo binigyan ng talent ni Heavenly Father. Tap, at ano po, kailangan po natin yung kailangan po natin mag-seek ng revelation para po ma ano yung talent natin para ma, para maging katulad ni Jesus Christ at mag maano yung mundo ng mas maganda. Okay, salamat no. Tama rin si Maika doon no. Uh, bawat isa sa atin no, uh, meron mga talents kaya lang uh, kung may uh, mga activities tayo sa church, kung hindi natin to um kung hindi natin to ma-share o maipapakita uh, sa ibang tao, uh, wala ring saysay, di ba? Hindi natin ma-develop. So yung pag uh, pag-share natin ang talent natin, hindi lang do during uh, yung activity, pati rin dun sa pagpe-prepare natin o pagpe-prepare nyo sa, sa pag-mission, no? nade-develop din yung uh, mga talents nyo. Hindi lang yung mga alam sa kanta sa iyo, pati dun sa intellectual, no? uh, spiritual, physical, at yung, um, at yung yung sa core goals natin, yung uh, social. So, kung yung apat na yon bawat uh, goal na yun, no merong talents na nakakapaloob doon. Ngayon, uh, madidevelop lang yon kung uh, mag-a-attend tayo sa mga activities, magiging active tayo sa church. So, kailangan malaman muna natin yung ano natin, no? yung purpose natin, bakit tayo may purpose para uh, ma-encourage natin yung mga tulad yung youth na umatin ng Sunday meetings at saka daily study ng Come Follow Me. Kung hindi natin alam yung purpose natin o yung purpose nyo, hindi natin magagawan na umatin sa mga church services natin. And then, uh, or Sunday meetings natin. And then, ang pangalawa, no, yun yung una. Malaman ng mga youth na, na may purpose kayo. Pangalawa, yung support ng parents talagang napaka-importante na to no ang um, binigyan tayo ng ng Panginoon na na magulang dahil sila yung primary responsibility for teaching their children therefore as we uh, leaders of the youth as we start to teach the youth in the safer's way um, our effort should support the efforts of parents kasi kung walang support ng parents Ah, wala. Katulad ng dinagawa namin ngayon, no? as new uh, young, women press, uh, young women presidency, ang pinaka-in-start uh, namin is to uh, magkaroon kami ng short uh, chat sa mga young women. Kakamustayin sila. Siyempre, yung iba, uh, kailangan namin tanong hindi yung magulang kung may time yung mga anak nila na pwede sila makausap. No? So nasa parents yun, kung hindi susuportahan yung mga bata, paano namin makakausap? No? Kasi hindi naman lahat ng, uh, ng bata ay mayroong gadget. So minsan inaano namin yung mga magulang. No? At bilang uh, leaders, no, uh, we share, um, share with parents of youth what we are teaching. Ano ba yung tinuturo namin? Ano ba yung mga activities na ginagawa namin? And then, uh, counsel with them. Uh, to learn about the needs of the young people and the best way to help meet those needs. Kailangan meron kaming good rapport with the parents ng mga youth. Uh, Mag-uusap kami para dun sa ka, magiging uh, makakabuti sa bata para ma-develop as a whole, spiritually, social, intellectual, at physical yung bata. No? Yung youth. And then... We can co uh, could communicate with parents through messenger, katulad ng ginagawa namin, and video call or text message. Kung wala yung parents, uh, hindi, rin, uh, hindi rin namin o magiging mahirap uh, sa isang bata na ma-encourage siya para umattend ng Sunday meetings at magbasa ng daily study ng Come Follow Me. So, Napaka-importante talaga ng role ng parents. So, Hindi lang uh, parents, pati kami bilang leaders, uh, kailangan namin magkaroon ng communication kasama ang mga bata. Para rin sa school, nagkakaroon ng conference with the, with, the, with the parents kada quarter 
kung ano bang development, progress ng isang bata. Ganon din ang gagawin namin sa Young Women Organization na every quarter, uh, katulad ng ginagawa namin pag-usap uh, sa inyo kaming leaders, magkakaroon din kami ng uh, counseling or uh, consultation from the parents kung ano na ba yung development at progress ng bata sa simbahan. And then, yung uh, ginagawa namin or ginagawa na dati pa na yung mga, yung ikatlo na magkaroon ng mga meetings, activities, service projects, virtually or safely in person according to local conditions. Katulad ngayon, no, pandemic, uh, mahirap para sa atin na magkaroon ng face-to-face -face activities. Pero, uh, thankful tayo dahil sa makabagong technology na magagawa pa rin natin to Walang imposible sa panahon ngayon kahit pandemic. At yun nga sabi nga ni, ano, no, ni Prophet Nelson na gamitin natin ang technology uh, para sa mga kabataan, uh, hindi lang yung sa, ano, uh, sa mga activities pati spiritual, no? kaya natin uh, matugunan yung pangangailangan through the help of technology. And then help youth connect and grow through the children and youth program at home and at the church. Kaya nagsimula po kami... Uh, kami sa Young Women Presidency kanina, nagkaroon po kami ng, uh, hindi siya interview, kundi uh, chat lang po sa mga bata, sa mga young women, at um, paalala sa kanila yung importance ng paggamit ng youth guidebook. Lalo na doon sa mga gagraduate ng, uh, sa young women, no? kailangan matapos nila. Sabi nga nung iba, uh, kanina nung nakausap ko, teacher, ah, uh, Sister, nasa taas lang, nakatago lang yung ganito namin kasi lagi kaming wala sa bahay. But then sabi ko, kahit wala kayo sa bahay or kahit nasa bahay kayo, kayang gamitin, kayang punan o kayang sulatan ito. Katulad ng pag kayo pumunta sa isang lugar, ano bang nakita nyo, ano bang natutunan nyo? For example, nakita nyo ang ganda ng mga, uh, ng mga puno, mga bulaklak. Uh, thankful tayo ka Heavenly Father sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Kung nasa bahay naman tayo, um, makikita natin no, um, yung mga family prayer. Pwede rin natin isulat dito pagbabasa ng scriptures with our, yung mga uh, kapatid natin or kahit sa sarili natin. Pwede. Lahat ng bagay na ginagawa natin, uh, pwede natin isulat dito. Ganon din yung mga activities. Kasi yung mga activities na ginagawa namin, uh, naaayon or coherent or aligned dito sa binibigay sa atin dito sa youth guide book. So malaking tulong ito para ma-encourage yung mga bata no or yung mga youth na maka-attend at makapagbasa ng uh, ng mga scriptures. And then yung ikaapat po yung as leaders no importante yung mga leaders no na ang ginagawa na we encourage the youth to engage in God's work by becoming true followers of Jesus Christ. Uh, to increase their faith, strengthen their, their conversion to the gospel of Jesus Christ, and prepare, prepare to receive future ordinances and make and keep sacred covenants. Kaya yung mga, yung mga leaders, no? yung, mga, yung ating first, second, third counselor, magagandang ehemplo sila. Uh, makikita nyo sa kanila kung para maging magandang modelo, makita ng mga kabataan na, oh, mga ano sila o oh, temple ano uh, temple marriage sila uh, nakapag-asawa sila ng mga return missionaries uh, intellectually inclined din sila sa kanilang pag-aaral so uh, as leaders yun yung mga yun yung mga maipapakita na para ma-encourage sila na kung tayo ang mga youth ay uh, susunod lang at magiging active uh, sa pagdalo sa mga Sunday meetings at pagbabasa ng kampalo ni Uh, magiging isang buo no buo buong tao kayo uh, talagang um, as a whole ang yung magiging pagkatao niyo uh, napakaimportante no uh, na umatin tayo na ma-encourage ng mga magulang ng leaders ng simbahan at ng ating sarili mismo kung alam natin kung anong purpose natin dito sa mundo wala sigurong um, Uh, magiging less active. At uh, kaya kami dito sa Young Women uh, Presidency, uh, pinaparamdam o paparamdam namin sa inyo kung gano'ng kayo ka-importante. Uh, yung mga young women, uh, you are really a daughters of Heavenly Father.
So, yan po, yung tang follow me, uh, importante kasi yung ano no, yung family din. Uh, hindi hindi kayang gawin ng ng leaders lang. Kundi siyempre uh, with the help of yung mga ng mga magulang. And then I even uh, nakipag-usap din ako sa Relief Society president na every time na merong activity or merong tungkol uh, na gagawin sa mga youth, mga youth um, makikipag-coordinate kami kasi yung mga, most especially yung mga mothers, yung Relief Society, sila talaga yung magiging ano, uh, daan namin para yung mga bata, yung mga youth is um, ma talagang uh, maging active sa church. No? Magawa yung mga, yung mga bagay-bagay. And uh, we as leaders, yung mga bata, kaya kayo pinapaten ng mga activities ng mga Sunday School kasi piniprepare namin kayo para maging future leaders din. So, I know that Heavenly Fathers, uh, Heavenly Father love us. And, um, ano ba yung Bishop? <laughs> Magdadagdag si Bishop, no? Tungkol sa sinabi ko, no? Uh, kahit uh, hindi lang naman youth ang nahihirapan din, no? Para lang ma-encourage, para makati ng meeting dahil nga sa pandemic. But then, uh, uh, with God, we can do all things. At, uh, syempre, yung mga, yung mga, mga leaders, no? yung support, tsaka yung uh, mag-prepare talaga importante. I know na importante na talagang uh, yung mga kabataan na talagang uh, maging ano kayo, uh, active sa church, huwag mawawala kasi gagamitin nyo yan in the future. And uh, I know all of these things are true and I live all these things in the name of Jesus Christ. Amen. <laughs>